আমরা আজকের যে সাবজেক্ট সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিভাবে ভয়েস চেঞ্জ করবে সেটা সম্পর্কে আমরা জানব এবং সেই রুলসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব রুলসের ব্যবহারও শিখব এখানে তো প্রথমে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের যে রুল রয়েছে কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে ভয়েস চেঞ্জ সেগুলো একটু দেখে নিই এখানে এক নাম্বার যে রুলস রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অবজেক্টটি সাবজেক্ট হবে এক নাম্বার রুলস দুই নাম্বার রুলস হচ্ছে অ্যাম বিং অথবা ইজ বিং অথবা আর বিং বসবে দুই নাম্বার রুলস অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে অবশ্যই এম বিং ইজ বিং এবং আর বিং বসতে হবে সেটা ভয়েস চেঞ্জের জন্য এবং তিন নাম্বারে যেটা রয়েছে অর্থাৎ মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল অবশ্যই বসবে অর্থাৎ মূল যে ভার্বটা থাকবে সেটার পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসাতে হবে চার নাম্বার রুল রয়েছে বাই বসাতে হবে এবং পাঁচ নাম্বারে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টির অবজেক্ট ফর্ম বসাতে হবে অর্থাৎ দেখা গেছে যে যে সাবজেক্ট থাকবে সেটা চেঞ্জিংটা থাকবে বসাতে হবে অর্থাৎ যেমন দে থাকলে দেম হয়ে যাবে হি থাকলে হিম হয়ে যাবে উই থাকলে আস হয়ে যাবে যেমন প্রসেসিভ ফর্মগুলো সেগুলোকে বসাতে হবে তো আমরা এখন এক্সাম্পলের দিকে চলে যাব এক্সাম্পলের মধ্যে কী কী আছে সেগুলো একটু আমরা একটু দেখে নিই কীভাবে আমরা পরিবর্তন করতে পারি একটি একটু প্যাসিভ এই রুল ব্যবহার করে সেই রুলগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন করব এখন আমরা ফার্স্ট যে এক্সাম্পল রয়েছে সেটা একটু দেখে নিই এখানে রয়েছে উই আর ডিগিং এ ক্যানেল উই আর ডিগিং এ ক্যানেল এখানে উই আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট এবং তারপর একটা বি ভার্ব রয়েছে এবং ডিগিং হচ্ছে মূল ভার্ব এবং এ ক্যানেল এই অংশটি হচ্ছে অবজেক্ট তো এখানে আমরা জানি যে কিভাবে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সটা আজকে চিনব সেটা তোমরা জানো সবাই মোটামুটি অর্থাৎ অবশ্যই বি ভার্বের সাথে একটা আইনজি যুক্ত হবে অর্থাৎ যে বি ভার্বের পরে যে মূল ভাবটা থাকবে তার সাথে একটা আইনজি যুক্ত হবে সেই আইনজিটা যুক্ত হলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স অর্থাৎ উই আর বিগিং উই আর ডিগিং এ ক্যানেল এখানে যে বিষয়টা অর্থাৎ অর্থগুলো আমরা বলে দিই সেটা হচ্ছে উই আর ডিগিং এ ক্যানেল হচ্ছে যে আমরা খাল খনন করে দিচ্ছি এরকম বোঝাচ্ছে অর্থাৎ খনন করা বোঝায় ডিগিং দিয়ে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে উই আর মূল ভার্ব হচ্ছে ডিগিং আর অবজেক্ট হচ্ছে আর ক্যানেল এখানে চেঞ্জিংটা যখন আমি পেসিফি যাব প্রথম ফার্স্ট রুলের অনুযায়ী সেই রুল আমরা ফলো করার চেষ্টা করব যে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এখানে অবজেক্ট যেহেতু আমরা মূল ভার্বের পরে যে বাকি অংশটা থাকে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট তো এটাকে আমরা যদি সামনে নিয়ে আসি অর্থাৎ সাবজেক্ট তৈরি করে দিই অর্থাৎ এ ক্যানেল তারপর কি হবে আমরা জানি যে রুলসটা ছিল হ্যাঁ দুই নাম দুই নাম্বারে যে ইটা ছিল রুলসটা ছিল সেটা হচ্ছে ইজ বিং বা আর বিং বা আরেকটা ইয়ে ছিল রুলস ফার্স্টে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আর বিং বসে হয় এম বিং হবে না ইজ বিং না এলে আর বিং বসবে এখানে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ ক্যানেল ইজ বিং ডাক বাই আস এইখানে দুই নাম্বার যে রুলটা রয়েছে ইজ বিং হয়েছে এ ক্যানেলের পরে ইজ বিং হয় আর বিং হবে না সেক্ষেত্রে ইজ বিং ডাক অর্থাৎ ডিগের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ডাক আর এরপরে রুলস অনুযায়ী বাই হবে তারপরে হবে আস আস করতে হবে উইয়ের যে আমরা যে সাবজেক্টটা ছিল সেটা অবজেক্ট হয়ে গেছে এখানে উইয়ের প্রসেসিভ ফর্মটা আস হয়েছে এখানে কিন্তু আমরা জানি যে পাস পার্টিসিপাল ফর্মের পরে বাই অবশ্যই বসিতে হবে এটা ভয়েস চেঞ্জের নিয়মের রুলসের মধ্যে পড়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই বাইটা অনেকে দিতে চাও না পরীক্ষায় বা খাতার মধ্যে ভুল করে ফেলো বাই লেখো না সেক্ষেত্রে তোমরা একটু ফলো করবে এটা এরপর দেখা যাচ্ছে যে এক্সাম্পল নাম্বার টু এখানে অ্যাক্টিভ দেওয়া আছে দে আর ইটিং ম্যাঙ্গোস দে হচ্ছে সাবজেক্ট আর এখানে অবজেক্ট হচ্ছে ম্যাঙ্গোস এখন ম্যাঙ্গোসকে যদি আমরা সামনে নিয়ে আসি অর্থাৎ সাবজেক্ট করে দিই তাহলে ম্যাঙ্গোস আর বিং ইটেন বাই দ্যাম এখানে ম্যাঙ্গোসদের পরে আর বিং বসবে এখানে যেহেতু একটা প্লুরেল অবস্থায় রয়েছে সুতরাং প্লুরের ক্ষেত্রে আমরা কী বসাবো যে আমরা আর আর বিং বসাবো অর্থাৎ আর এর যেই ফর্মটা রয়েছে সেটা বসাবো এখানে আর বিং ইটেন আর এখানে ইটিং এর পরিবর্তে হবে ইটেন মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল তারপর বাই তারপরে হচ্ছে দের পরিবর্তে দ্যাম তো এইভাবে আমরা আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ভয়েস টেন্সটা আমরা করতে পারি এইভাবে তোমরা যদি বাসার প্র্যাকটিস করো রুলস অনুযায়ী তো যে রুলসটা রয়েছে এখানে এই রুলসগুলো যদি তোমরা ফলো করো রুলসটা মনে রাখো তারপর কি করতে পারবে এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ করতে অনেক সহজ হবে তো ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্তই
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিভাবে ভয়েস চেঞ্জ করা লাগে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে রুলস দেওয়া আছে এই রুলসগুলো অবশ্যই তোমরা ফলো করবে এই রুলস ফলো করলে খুব ইজি ভাবে তোমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে তোমরা ভয়েস চেঞ্জে রূপান্তর বা কনভার্ট করতে পারবে এখানে রুলসের মধ্যে যে ফার্স্ট ওয়ান যে রুলসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অবজেক্টটিকে অবশ্যই সাবজেক্ট করতে হবে দুই নম্বরে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন অবশ্যই তোমাকে সেটা পার্সোনাল অনুসারে তোমাদেরকে বসাইতে হবে এবং দেন থার্ড যে রুলসটা রয়েছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে তোমাদের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মগুলোকে তোমাদের বসাইতে হয় সুতরাং এই জিনিসটা অবশ্যই রাখতে হবে সুতরাং মেইনলি তোমার যেটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে যে হ্যাভ বিন এবং হ্যাজ বিন এটাকে অবশ্যই তোমাদেরকে বসাইতে হবে এটা সেটা পার্সোনাল অনুসারে এবং অন্যগুলো বাকি রুলসগুলো প্রায় অন্যগুলোর মতো একই রকম তারপর বাই বসাতে হবে চার নম্বর রুলসের মধ্যে রয়েছে এবং পরবর্তীতে সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম বসাবে কিন্তু প্রসেসিভ ফর্মটা বসা দিতে হবে এখানে সবগুলো রুলসের মধ্যে শুধুমাত্র চেঞ্জিং তোমরা দেখতে পাবে যে হ্যাভ বিন এবং হ্যাজ বিন হ্যাঁ এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে হবে তাহলে মোটামুটি তোমরা বুঝতে পারবে যে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স এর আগের যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এবং প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্সে আমরা যে রুলসগুলো দেখেছিলাম প্রায় মোটামুটি এই ধরনেরই কিন্তু চেঞ্জগুলো শুধুমাত্র দুই নম্বর রুলসের যেটা আমরা দেখেছি সে যে বিভার্বের এইগুলোই আমাদের চেঞ্জ হয়েছে সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখা লাগবে আচ্ছা যাই হোক আমরা এখন এক্সাম্পলের মধ্যে চলে আসি ফার্স্ট এক্সাম্পল অ্যাক্টিভ থেকে কীভাবে প্যাসিভ ফর্ম তোমরা রূপান্তরিত করবে সেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করবো তো অ্যাক্টিভ ফর্মে একটি এক্সাম্পল আছে যেমন হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক এখানে হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক এখানে হি হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট আমরা জানি হি সাবজেক্ট তারপরে বিভাব হ্যাজ হয়েছে এখানে মূল ভাব হচ্ছে ডান অ্যান্ড দেন বাকি যে অংশটি রয়েছে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট এখন আমরা পসিসিভ ফর্মের মধ্যে যখন যাব তখন অবজেক্টকে সাবজেক্টে রূপান্তরিত করতে হবে অর্থাৎ এক নম্বর রুলসে আমরা জানি যে অবজেক্টকে সাবজেক্টে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে দ্য ওয়ার্ক এখানে অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে আমরা জানি হ্যাজ হয়ে যাবে হ্যাজ বিন অর্থাৎ আমরা আমাদের রুলস যে রুলস দুই নম্বর যে রুলসটা ছিল অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে যে রুলসটা আমরা দেখিয়েছি একটু আগে সেটাকে হ্যাজ বিন করতে হবে এখানে যেহেতু থার্ড পার্সন এখানে আছে সুতরাং দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ব্যবহার করতে হবে হ্যাজ বিন এখানে হ্যাজের পরিবর্তনটা হয়ে তখন কি হয়ে গেল হ্যাজ বিন হয়ে গেল আমরা রুলসের অনুযায়ী হ্যাঁ যদি আই থাকতো এখানে তখন হয়তো বা তোমাকে হ্যাভ বিন হয়ে যেত আর কি অর্থাৎ এটা ডিপেন্ড করে পার্সনের উপরে তো ইউ থাকলে ইউ হ্যাভ বিন হ্যাঁ তো এখানে থার্ড পার্সন যেহেতু রয়েছে দ্য ওয়ার্ক তা হ্যাজ বিন হয়েছে এখানে তারপরে হচ্ছে ডান যেটা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ছিল সেই ডানই রয়ে গেছে তারপরে বাই ব্যবহার করতে হবে এবং পরবর্তীতে আমরা হি এর প্রসেসিভ ফর্মটা আমরা জানি যে সেটাকে অবজেক্টিভ ফর্ম হিসেবে আমরা যদি কাউন্ট করি তখন হবে হিম হিয়ার এটা হবে হিম প্রসেসিভ ফর্ম তো এইভাবে আমরা ফার্স্ট এক্সাম্পল দেখলাম যে কিভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে ভয়েস চেঞ্জে রূপান্তর করা লাগে তোমরা এইভাবে প্র্যাকটিস করবে এবং সেকেন্ড এক্সাম্পল আমরা চলে যাই সেকেন্ড এক্সাম্পলটাতে কি আছে সেটা দেখি এখানে অ্যাক্টিভ দেওয়া আছে আই হ্যাভ ইট ইন রাইস খুবই একটা সিম্পল ওয়ার্ড দেখানো হয়েছে এখানে আই এর পরে ফার্স্ট পার্সন আই তারপরে বিভার তারপরে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অ্যান্ড দেন একটা অবজেক্ট রাইস রয়েছে রাইস তো যেহেতু অবজেক্ট সুতরাং রাইসকে সরাসরি তুমি সাবজেক্ট বানিয়ে দাও রাইস তারপরে হ্যাভের পরিবর্তে এখানে হ্যাজ বিন হবে যে রাইস একটি থার্ড পার্সন সুতরাং এখানে আমরা থার্ড পার্সনের সাথে হ্যাজ বিন ব্যবহার করব সুতরাং রাইস হ্যাজ বিন হ্যাঁ তারপরে ইটের পরিবর্তে ইটেন হচ্ছে এখানে ইটেন ছিল পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মটাও ইটেন ইট হ্যাঁ এট ইটেন এখন সেহেতু পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সুতরাং আমরা এখানে পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মই বসাবো রুলস অনুসারে দেন আমরা কি করব বাই বসাবো রুলস অনুসারে তারপর আই এর পরিবর্তে পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে মি আমরা মি বসাইছি তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ায় রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই মি এইভাবে আমরা আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জগুলো আমরা করতে পারি তো তোমরা বাসায় এগুলো বারো ভালো মতো বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে আবার আশা করি এগুলো খুব সহজে তোমরা সলভ করতে পারবে ধন্যবাদ